স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে সঙ্গে আছি তসনিমে জানা তরকে এবং জাহিদুল বাসা সুরতে জানাবো সংবাদ শিরোনাম আগামী সংসদ নির্বাচনে ইভিএম বাদ 300 আসনেই ব্যালটে ভোট পাঁচ সিটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা সাংবাদিক শামসু জামানের আবারো জামিন আবেদন মুক্তি চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের বিবৃতি নওগাঁয় র্যাব হেফাজতে জেসমিনের মৃত্যু মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন পুলিশকে হস্তান্তর রোজা উপলক্ষে টিসিবির দ্বিতীয় পর্বে পণ্য বিক্রি শুরু তেলের লিটার একশো দশ ও চিনির কেজি সাত টাকা এবং কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ভারতের পেট্রাপোলে শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার পণ্য আমদানি রপ্তানি শুরু এবার যাও পুরো খবর আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনশো আসনেই ভোট হবে ব্যালট পেপারে থাকছে না ইভিএম জানিয়েছেন ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এই তথ্য জানান তিনি জাতীয় নির্বাচনের সব কেন্দ্রে থাকবে সিসি ক্যামেরা একই সাথে ইসি সচিব পাঁচ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন আগামী পঁচিশ মে গাজীপুর বারোই জুন খুলনা বরিশাল একুশ জুন রাজশাহী ও সিলেটে সিটি নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে তবে এসব নির্বাচনে শতভাগ ভোট হবে ইভিএমে দাদার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিনশো আসনে স্বচ্ছ ব্যালট বক্স এবং ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সময়ের স্বল্পতা এবং অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের মানে যে নিশ্চয়তা প্রদান সেটা না পাওয়া এবং রাজনৈতিক দল সময়ের মধ্যে যে ঐক্যমতের অভাব রয়েছে নির্বাচন কমিশনের এই ইভিএম মেশিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল কিছু বিবেচনা করেই হয়তো বা নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে ইসি সচিবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সংবাদ ব্রিফিংয়ে ছিলেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদুল হাসান এই মুহূর্তে সরাসরি বার্তা কক্ষ থেকে আরও বিস্তারিত নিয়ে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন মাহমুদুল হাসান সর্বশেষ যে পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের তফসিল ঘোষণা হলো সেখানেও শতভাগ ভোট হবে ইভিএমে বলা হলো কিন্তু জাতীয় নির্বাচন থেকে ইভিএম থেকে সরে আসলো নির্বাচন কমিশন কেন কিছু জানালেন আর কি বিস্তারিত উঠে আসলো আজকের সংবাদ সম্মেলনে দেখেন শুরুতেই যে কথাটি বলে শুরু করতে যায় তা হলো যে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আজকে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তিনশো আসনেই ব্যালট পেপারে ভোট হবে এই সিদ্ধান্তটি আসলে সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন এটুকু বলা যেতে পারে কেননা ইভিএমে ভোট করা না করা নিয়ে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে সংলাপ হয়েছে সেখানে কিন্তু কোনো একমত হতে পারেনি বিশেষ করে বিরোধী দল এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একবার না দুই দফায় নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশন বৈঠক করেছে এবং সেই বৈঠকে ইভিএম ব্যবহার না করার জন্য আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেশি মত উঠে আসে সেই সংলাপগুলোতে যদিও বিএনপি অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু বিএনপি বাইরে থেকে অর্থাৎ সভা বিভিন্ন সভা সেমিনার থেকে বলে আসছে তারা আসলে ইভিএম চায় না এবং ইভিএম নিয়ে কঠোর বিরোধিতা করেছে আর তারই প্রকি পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে এইসবের মাঝেও নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা আগামী সংসদ নির্বাচনে ইভিএমে ভোট করবে কিন্তু আজকে যে সরে আসা বিষয়টি এটা অনেকটাই যারা আমরা গণমাধ্যম কর্মী যারা নিয়মিত নির্বাচন কমিশনে যাই তারা কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ ছিল আর যদিও এর পিছনে যদি একটু কথা বলতে চাই তাহলে যে নির্বাচন কমিশন রোড ম্যাপে বলেছিল যে তারা দেড়শো আসনে ইভিএমে ভোট করতে চায় সেই লক্ষ্যে তারা একটি প্রকল্প দিয়েছিল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা কিন্তু সেইটিও তারা সেই অর্থ পায়নি পরবর্তীতে যে দেড় লাখ ইভিএম কিনেছিল গত পাঁচ বছর আগে সেই দেড় লাখ ইভিএমের মধ্যে চল্লিশ হাজার ইভিএম একেবারে অকেজ ছিল অর্থাৎ সেখানে ব্যবহার করা যাবে না তার মধ্যে এক লাখ দশ হাজার যেটি ছিল সেটি মেরামত করতে হবে সেই মেরামত বাবদ অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি বাজেট পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেই আকার হচ্ছে বারোশো ষাট কোটি টাকা এবং সেই অর্থটি দ্রুত পাবার জন্য আবারও চিঠি দিয়ে তাগাদা দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কাছে সাড়া না পাওয়ায় অর্থাৎ অর্থ মন্ত্রণালয়ে কোনো সাড়া দেয়নি বলেই নির্বাচন কমিশন যেটি মনে করছে যে ইভিএমে যদি ভোট করতে হয় তাহলে অর্থটা এখনই লাগবে এখন যেহেতু অর্থটা পাচ্ছে না তারা 
ইভিএম থেকে সরে আসছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে মোটা দাগে তারা এটি বলার চেষ্টা করেছেন এবং আরেকটি কথা বলার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে যে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য না থাকার কারণেই তারা ইভিএম থেকে সরে আসলেন কিন্তু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অর্থাৎ আগামী যে পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তফসিল আজকে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু আবার ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে একটি বিষয় সেটি সেটি হচ্ছে যে ইভিএম নিয়ে যে ধরনের বিতর্ক ছিল আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেই বিতর্কটা মনে হয় অনেকটা এড়িয়ে গেল বা নির্বাচন কমিশন বা ইডে যাচ্ছে বলা যেতে পারে এই থেকে একটি আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে তাহলে যে ইভিএম থাকবে প্রায় পৌনে চার হাজার কোটি টাকার একটা প্রকল্প নিয়েছিল দেড় লাখ ইভিএম কিনেছিল পাঁচ বছর আগে কে এম নুরুল হুদা কমিশন সেটির কী হবে সেই প্রশ্নগুলো এখন উঠছে তবে একটি বিষয় সেটা হচ্ছে যে ইভিএমে ভোট হচ্ছে না এইটি আসলে অনেকটাই অপ্রত্যাশিত ছিল স্যার আরেকটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় যে এই বিতর্ক সেটির একটা সমাধান হলো ব্যালট পেপারে ভোট হচ্ছে ইভিএম বাদ একটু জানতে চাই যে এখন নির্বাচনগুলোতে যে এই সিসি ক্যামেরার ব্যবহার এটি নিয়ে বড় ধরনের কথাবার্তা রয়েছে জাতীয় নির্বাচনের বেলায় কি সিদ্ধান্ত হলো সিসি ক্যামেরা কি ব্যবহার হবে দেখেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিসি ক্যামেরার ব্যবহার নিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এইটি নিয়েও এক ধরনের বিতর্ক আছে আপনি নিশ্চয় জানেন যে গাইবান্ধা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে অনিয়ম দেখতে পায় নির্বাচন কমিশন সেই অনিয়ম দেখে কিন্তু নির্বাচন কমিশন পুরো নির্বাচনটি বন্ধ করে দিয়েছিল নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে এরপর থেকে আসলে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বা বিশেষজ্ঞদের মাঝে ভোটে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার নিয়ে কিন্তু এক ধরনের মতের অমিল দেখেছিলাম আমরা সেই থেকে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত যেটি বলছে সেটি হচ্ছে যে আগামী নির্বাচনে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করবে কি না সেই সিদ্ধান্ত এখনও নেয়নি তবে তাদের প্রস্তুতি আছে নেয়ার তাদের নীতিগত এক ধরনের মিল আছে বা নীতিগত তাদের এক ধরনের সিদ্ধান্ত আছে তারা সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করবে তবে সর্বশেষ পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনে কি সিসি ক্যামেরার ব্যবহার হবে যেগুলো তফসিল দেওয়া হলো হ্যাঁ আজকে যে তফসিল দিয়েছে রাজশাহী খুলনা সিলেট বরিশাল এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে পাঁচটি সিটিতেই ইভিএম ব্যবহার হচ্ছে এটি তো আগে জানানো হয়েছে এবং একই সঙ্গে পাঁচ সিটিতেই সিসি ক্যামেরা ব্যবহার হচ্ছে বার্তাকক্ষ থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী মাহমুদুল হাসান জানাচ্ছিলেন বিস্তারিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেফতার প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুল জামানের জামিন ছিয়ে আবারও সিএমএম আদালতে আবেদন করা হয়েছে দুপুরে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে সকালে ঢাকার সিএমএম কোর্টে জামিন আবেদন করেন তার আইনজীবী এর আগে গত বৃহস্পতিবার তার জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠায় আদালত বর্তমানে তিনি কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন স্বাধীনতা দিবস নিয়ে প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদনে ক্ষুব্ধ এক আইনজীবী রমনা থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন এই মামলায় প্রথম আলোর সাবার প্রতিনিধি শামসুল জামানের পাশাপাশি প্রধান আসামি করা হয়েছে সম্পাদক মতিউর রহমানকে এদিকে একই আইনে তেজগাঁও থানায়ও শামসুল জামানের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা করা হয়েছে এ বিষয়ে আরও জানাতে আমাদের সাথে সহকর্মী ওমর ফারুক যুক্ত হচ্ছেন ওমর ফারুকের আগের ঘন্টা আপনি যেমনটি জানিয়েছিলেন দুইটার পরপরই শুনানি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে বর্তমান অবস্থা কেমন কি খবর রয়েছে আপনার কাছে সর্বশেষ প্রথম আলো যে সাবার প্রতিনিধি শামসুজ্জামানের জামিন আবেদন একটু শুরু হওয়ার কথা খুব সম্ভবত শুরু হয়েও গেছে আমরা যতটুকু শুনতে পেয়েছি এরপর আসলে যাবে তার রায় আসলে কি হয় একই মামলার আসামি প্রথম আসামি প্রথম আলোর সম্পাদক কিন্তু আগাম ছয় সপ্তাহের জামিন দিয়েছেন এরপর করবেন তবে ওই মামলা গ্রাউন্ড হিসেবে কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছে তিনি জামিন পাওয়ার কথা তবে আমরা অপেক্ষা করতে এবং অপেক্ষার এই কিছু পরেই জামিন আবেদন করেছিল তখন তার জামিন আবেদন নাকচ করে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেরানীগঞ্জ কারাগারে তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গাজীপুরের কারাগারে সেখান থেকে আবার তাকে এই কেরানীগঞ্জ কারাগারে নিয়ে আসা হয়েছে তবে ডিজিটাল সিকিউরিটির যে মামলাগুলো হয় আমাদের আইনমন্ত্রী বারবার বলছিলেন এসব মামলা পরে তদন্ত হওয়ার পরে সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু আমাদের এই প্রথম আলোর যে ঘটনাটি সেটি একটু অন্যরকম দেখেছি আমরা যে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে তাকে এরপর তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তেজকা থানা একটি যুবলীগের যে যুব 
পুলিশের একজন কর্মী গোলাম কিবরিয়া তিনি একটি তেজগা থানা মামলা করেছিল এবং সেই এজাহারও কিন্তু নানা অসংগতি আমরা দেখতে পেয়েছি তারপর রমনা থানার একই এয়ারপোর্ট দিন রাতে আরেকটি মামলা করেছিলেন বশিউল মালিক নামে এক আইএনজিবি তার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে গ্রেফতার দেখানোর পরে পুলিশের পক্ষ থেকে তার কোনো রিমান্ড চাওয়া হয়নি তাকে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তবে কারাগারে পাঠানোর থেকে এই এই প্রথম আলোর এই বিষয়টি নিয়ে নানান জায়গায় সমালোচনা আলোচনা সমালোচনা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে তবে আমাদের আইনজীবী শালিশ কেন্দ্রের তথ্য বলছে গত জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রায় ছাপ্পান্ন জন সাংবাদিকদের নানানভাবে হয়রানি মামলা হয় মামলা করা হয়েছে তবে এই যে মামলা হামলার কারণে সাংবাদিকদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি সন্ত্রস্ত তৈরি হয়েছে যার কারণে স্বাধীন সাংবাদিকতার বাধা বলে মনে করেছেন যারা সাংবাদিকতার যারা বুদ্ধ তারাই বলছেন এই বিষয়টি তবে তারা বলছেন যে এই ধরনের ঘটনার ফলে সাংবাদিকরা যে ধরনের ভয় ভীতি কাজ করছে তারা আসলে সাংবাদিকতা করতে পারবে কিনা সেটি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তবে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের বিষয়ে আমরা একটু তো বলি এই আইনটি কিন্তু একটু কালা আইন হিসেবে কিন্তু কালো আইন হিসেবে কিন্তু একটি সবাই জানেন তবে এই আইন বাতিলের ব্যাপারে গত কয়েকদিন গতকালকে যারা আইনমন্ত্রী তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আইন বাতিলের ব্যাপারে তিনি কিন্তু বলেছিলেন কোনোভাবে বাতিল করা যাবে না সংশোধন করা হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বারবারই তিনি এর আগেও কয়েকবার বলেছিলেন যে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে এই বিষয়ে আসলে তদন্ত করার পরে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে তবে আইনমন্ত্রী বারবার এইসব বিষয়ে বললেও সাংবাদিক আসলে ডিজিটাল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাংবাদিকরা যা আসলে গণমাধ্যমে কাজ করেন তারা এই পর্যন্ত যেই সাংবাদিকরা যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা আসলে এরপরে আসলে নানানভাবে জামিন পেয়েছে কিন্তু এই যে হয়রানি হচ্ছে বারবার এতে কিন্তু স্বাধীন সাংবাদিকতার ব্যাঘাত করছে বলে জানিয়েছেন যারা যারা গণমাধ্যম মাঠে কাজ করছেন তারা তবে আপনাদের একটা তথ্য জানিয়ে রাখি একটু পরেই জামিন শুনানি হবে জামিন শুনানি হচ্ছে জামিন শুনানি হওয়ার পরে আসলে জানতে পারবো সর্বশেষ আমার কাছে मानवाधिकार पर अवनति आईनो शालिश केंद्र एक प्रतिबंधन उल्लेख कर संगठन के जाना जानुरि थे मार्च पर्त तो तीन मासे निर्तन हैरान शिकार हो छान्न जन सांबादिक एम परिस उद्वेग जान शिक्षक एचड़ा जुगान्तर सांबा महबूब आलम लाभलुर बिुदे डिजिटल निरापत्ता आईने मामला प्रत्याहर दाबी जाना नौगा रैब हेफाजते जेसमिन सुलतान मृत्यू घटन जड़ित कठोर शस्तर दाबी विश्वविद्यालय शिक्षक नेटवर्क নগর র্যাব হেফাজতের জেসমিন সুলতানার মৃত্যু নির্যাতনের নয় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে জানিয়েছেন ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক এরই মধ্যে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান কফিল উদ্দিন জানিয়েছেন ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের অফিস সহকারী সুলতানা জেসমিনের ময়না তদন্তে তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয় কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণ শেষে অতিরিক্ত মানসিক চাপে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ঘটনার জেরে জেসমিনের মৃত্যু বলে নিশ্চিত হয়েছে এছাড়া তার কপালে ও ডান কোনোয়ে আঘাতের চিহ্ন থাকলেও তার জেরে জেসমিনের মৃত্যু হয়নি বলে প্রতিবেদনে জানানো হয় অর্থ প্রতারণার অভিযোগে গত ২২ মার্চ জেসমিনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে র্যাব পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪ মার্চ মৃত্যু হয় জেসমিন সুলতানার मृत्यूर कारण हम शक शके मृत्यु शकटा मस्तिष्क रक्त खरण कारण चट्टे निखोज दु शिशु जानना तो माइशा के उधार पर पुलिस दबी বাবা মায়ের উপর অভিমান করে ঘর ছেড়েছিল তারা নিখোজের এক সপ্তাহ পর চট্টগ্রামের পাহাড়তলি থেকে নয় বছরের জান্নাতকে আর ছয় দিন পর রেল স্টেশন থেকে শিশু মাইশাকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ সকালে সিএমপি কার্যালয়ে এক সম্মেলনে জানানো হয় মোবাইল দেখা নিয়ে বাবা মা বকা দিলে গত আটাশ মার্চ বাসা থেকে বেরিয়ে যায় মাইশা পরদিন হালি শহর থানায় জিডি করে তার পরিবার গত রাতে নতুন রেল স্টেশন থেকে উদ্ধার করে পুলিশ অন্যদিকে খুলসি থেকে নিখোজ জান্নাত পারিবারিক বিরোধের জেরে এক আত্মীয়র কাছে চলে গেলে আশ্রয় হয় নিঃসন্তান এক পরিবারে সেখান থেকে গত রাতে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ তারা বিশ্বাস কোন করবে আসলে খুলসি থানার বাচ্চাটা নিখোজ হয়ে ওটা তাদের পরিবারের সদস্যরা তারা জানতো 
কিন্তু হালিশ্বরের বাচ্চাটা এটা একদম নির্ভুজি ছিল সেইটা এই সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আমরা বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি নিউজ হওয়ার পরে ওই ভদ্রলোকের ভিতরে একটা প্যানিক তৈরি হয়েছে যে যেহেতু সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেছে এই যে বাচ্চাটা আমার কাছে আসছে তখন যদি কোনো বিপদে পড়ি সে তখন দ্রুত তার একজনের সাথে শেয়ার করে নাটোরের সিংড়ায় জমিনে বিরোধের জেরে মামাতো ভাইয়ের হাতে ফুপাত ভাই নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার ছোট কালিকাপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় জমি নিয়ে মামাতো ভাই আব্দুল করিম ও ফুপাত ভাই আব্দুর রহমানের মধ্যে বাঘ বিদণ্ডার এক পর্যায়ে আব্দুর রহমানকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন আব্দুল করিম এ সময় ঝগড়া থামাতে গিয়ে শহীদুল ইসলাম নামের আরও একজন আহত হয় গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাদের নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে অবস্থার অবনতি হলে আব্দুর রহমানকে পাঠানো হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার ঘটনার পর থেকে পলাতক আব্দুল করিম বাণিজ্যিক ব্যাংকের বুথ বড় বড় শপিং মল সহ পাড়া মহল্লায় রাতের দায়িত্বে থাকা বেশিরভাগ নিরাপত্তা কর্মীরই নেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ তাদের হাতে অস্ত্র বলতে থাকে বাঁশ বা কাঠের লাঠি ফলে দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা কর্মীরাই থাকেন বড় ঝুঁকিতে তবে নীতিমালা মেনে নৈশ প্রহরীদেরও অস্ত্র বহনের সুযোগ আছে বলছে পুলিশ রাজধানী ধানমন্ডিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক বুথে নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম রাজশাহী থেকে ঢাকায় আসেন ভাগ্য পরিবর্তনে নানা প্রতিষ্ঠানে এই কাজটি করছেন তিন দশক ধরে জানান হাতে আগ্নেয়াস্ত্র না থাকায় নিরাপত্তার ঝুঁকি পদে পদে সমস্যা তো অবশ্যই হয় শীত বর্ষা যতই যাই হোক দুর্যোগ যতই আসুক আমাদের এই বাইরেই থাকা হয় রফিকুলের মতো নৈশ প্রহরীর কাজ করেন বরিশালের শাহ আলম নোয়াখালীর বিল্লাল পঞ্চগড়ের পলাশচন্দ্র ও কিশোরগঞ্জের এমদাদ পাঁচ থেকে সাত দিনের নামমাত্র প্রশিক্ষণ নিয়েই নেমে পড়েন নিরাপত্তার দায়িত্বে এক নাইট গার্ডের মোবাইল নিয়ে গেছে সিনটাই গার্ডরা সিনটাই করে আমাদের বড় একটা ছুরি দেখাইছে তারপর আমগো নাইট গার্ড ওই মোবাইলটা তার থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে প্রশিক্ষণ বলতে যা দেওয়া হয় তাও আবার লাঠির শোটার আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ কিংবা ব্যবহারের সুযোগ কোনোটাই নেই প্রশিক্ষণ হলো যারা কখনো যদি আগন্তুক আসলে কিভাবে তাদেরকে প্রতিহত করা যায় এই হিসাবে অস্ত্র ট্রেনিং না তাই এমনি এইভাবে লাঠির মাধ্যমে তাদেরকে মোকাবেলা করা যায় তবে পুলিশ বলছে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের অস্ত্র বহনের সুযোগ আছে নীতিমালায় অস্ত্র নীতিমালা যেটা আসে বেসরকারি অস্ত্র ব্যবহারের এই ব্যবহারের নীতিমালার আওতায় যদি তারা পড়ে সেই ক্ষেত্রে তারা অস্ত্র রাখতে পারে অস্ত্র রাখার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই মন্ত্রালয় থেকে তাদেরকে পারমিশন নিতে হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় থেকে জনপ্রিয় বিভাগ থেকে পারমিশন নিয়ে পারমিশন দিলে তারা অস্ত্র রাখতে পারবে রাজধানীতে নিরাপত্তা কর্মীকে হতাহত করে টাকা লুটের একাধিক ঘটনা ঘটেছে ইতোমধ্যে খন্দকার হাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সেপ্টেম্বরে পদ্মার ওপর দিয়ে চলবে ট্রেন এরই মধ্যে মাওয়া ভাঙা অংশের বিয়াল্লিশ কিলোমিটার রেলপথে স্লিপার বসানোর কাজ শেষ এখন বাকি সিগন্যালিং ও নতুন স্টেশন নির্মাণ কাজ কাল পদ্মা সেতুর রেল লাইনে যান্ত্রিক পরীক্ষাও চালানো হবে গত বছরের পঁচিশ জুন চালু হয় পদ্মা সেতু সড়ক পথে যুক্ত হয় দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল ওই দিনই পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা ছিল কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি নয় মাসেরও বেশি সময় পর পদ্মা সেতুর রেল লাইন নির্মাণ শেষ হয়েছে চার এপ্রিল ভাঙা থেকে মাওয়া পর্যন্ত বিয়াল্লিশ কিলোমিটার রেল লাইনে পরীক্ষা চালানো হবে আমরা আশা করতেছি যে ভাঙা থেকে মাওয়া পর্যন্ত পদ্মা সেতুকে অতিক্রম করে এই প্রথমবারের মতো আমাদের ট্রায়াল যেটা আমরা রান করতেছি আমাদের গ্যাং কার্ড দিয়ে সেটি আমরা আগামী চার তারিখে অতিক্রম করব যাত্রী বহনে একশো কোচের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি সংগ্রহ করা হয়েছে নতুন স্টেশন ও সিগন্যালিংয়ের কাজ কিছুটা বাকি রয়েছে রেলমন্ত্রীর আশা এসব শেষ করে সেপ্টেম্বরে ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত চলবে ট্রেন সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই আমরা ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত আমরা যদি কানেক্ট করতে পারি তাহলে ভাঙা থেকে আমাদের যে পুরা ফরিদপুরের দিক থেকে যে পুরানো লাইন সেটার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে আমরা তখন রেগুলার ট্রেন এই দিক দিয়ে আমরা অপারেট করতে পারবো দু হাজার চব্বিশ সালের জুনের মধ্যে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ট্রেনে যশোর যাওয়ার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে খরচ ধরা হয়েছে উনচল্লিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
জাতীয় স্লোগান হিসেবে জয় বাংলার সাথে জয় বঙ্গবন্ধু কেন অন্তর্ভুক্ত করা হবে না জানতে চেয়ে রুল দিয়েছে হাইকোর্ট এক রিটের প্রেক্ষিতে বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খেজির হায়াতের বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছে রিটকারী আইনজীবী জানান উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জয় বাংলা ও জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে একই প্রেরণায় দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই এই দুটি আলাদা কোনো স্লোগান নয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব আইন সচিব শিক্ষা সচিবকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই রুলের জবাব দিতে হবে এর আগে হাইকোর্ট ষোড়শ সংশোধনীর রায়ে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু একই স্লোগান এবং জাতীয় স্লোগান বলে পর্যবেক্ষণ দেন দু সালে জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করতে রায় দেয় আদালত সংকটের মধ্যেও গত চার রমজানের তুলনায় এবার পণ্যের সরবরাহ ভালো বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি সোমবার রাজধানীর উত্তরায় রমজান উপলক্ষে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রির দ্বিতীয় ধাপের কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে তিনি একথা বলেন এ সময় মন্ত্রী জানান দেশে তিন কোটি মানুষ দরিদ্র কিন্তু টিসিবির পণ্যের সুবিধা পাচ্ছে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ এছাড়া ঢাকায় তেরো লক্ষ পরিবার পাচ্ছে টিসিবির পণ্য চলতি মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের পণ্য বিক্রি শেষ হবে এবার একজন ভোক্তা এক কেজি চিনি পাচ্ছেন ষাট টাকায় প্রতি কেজি মসুর ডাল সত্তর টাকায় এবং একশো দশ টাকায় মিলছে প্রতি লিটার সয়াবিন তেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ভারতের পেট্রাপোলের শ্রমিকেরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেয় শুরু হয়েছে পণ্য আমদানি রপ্তানি বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক আব্দুল জলিল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন পেট্রাপোল বন্দরে শ্রমিক আন্দোলনের কারণে শনিবার সকাল থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় কর্মবিরতির তৃতীয় দিনে আজ সকালে বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকায় বন্দরে আটকা পড়ে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি হওয়া একটি ট্রাক থেকে স্বর্ণের চালান জব্দ করে বিএসএফ এই ঘটনায় ভারতের এক সিএনডিএফ কর্মীকে আটক করা হয় ওই কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও পেট্রাপোল বন্দরের প্রবেশ মুখে আধুনিক স্ক্যানার বসানোর দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করে দেশটির বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক আছে বন্দর আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম যাতে স্বাভাবিক থাকে সে লক্ষ্যে বন্দরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে এই মুহূর্তে বেনাপোল থেকে আমাদের সাথে রয়েছেন সহকর্মী আব্দুর রহিম আব্দুর রহিম ঠিক আমদানি রপ্তানি পুরোদমে কখন থেকে শুরু হলো আর এই গত কয়েক দিনের যে পণ্য জট বা গাড়ির জট এই জট স্বাভাবিক হতে কতক্ষণ লাগতে পারে জানেন যে গত শনিবার থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য ভারতে রপ্তানি হয়নি তবে ভারত থেকে পণ্য আমদানি স্বাভাবিক ছিল আমরা যেটা জেনেছি বিশেষ ব্যবস্থায় গত শনিবার মাত্র সতেরো ট্রাক পণ্য ভারতে গেছে বা অপরদিকে গতকালকেও আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত যে রিপোর্ট নিয়েছি সেখানে পঁয়ষট্টি ট্রাক পণ্য ভারতে রপ্তানি হয়েছে অন্যদিকে আজকে আমরা যে সংবাদ দিয়েছি যে বিশেষ করে ভারতের যে শ্রমিক সংগঠনগুলো তাদের যে দাবি দেওয়া ছিল সে দাবি দেওয়ার গতকালকে তার তিন ঘন্টা কাস্টম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে দবায় দবায় বৈঠক করেছে কিন্তু বৈঠকে কোনো সরা না হয় আজকে তারা সকাল থেকে এজিএম বন্ধ করে দেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে আমদানি রপ্তানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছিল আমরা পরবর্তীতে যেটা জেনেছি আমরা সিএন্ডের এজেন্ট হিসাবে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের সাথে আমরা যেটা কথা বলে জেনেছি বিশেষ করে আজকে বারোটার দিক থেকে বারোটা এগারোটা থেকে ভারতের বন্দর কাস্টম ও সিএন্ডের স্টাফ ও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েক দফায় বৈঠক হয়েছে সর্বশেষ বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে সিদ্ধান্তে যে এর আগে যে মামলাটি করা হয়েছে সেই মামলাটি প্রত্যাহার করা হবে আর ওপর দিকে যে ভারত বাংলাদেশে যে পণ্যবাহী ট্রাকে যদি কোনো অবৈধ পণ্য আটক করা হয় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওই ট্রাকের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট থাকবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা যাবে ভারতের সংশ্লিষ্ট কোনো সিএনডিএফ সহ আমদানি রপ্তানি কাজে সংশ্লিষ্ট কাউকে এর আওতায় নিয়ে আসা যাবে না এমন একটি চুক্তি বা অঙ্গীকার নামার পরবর্তী ফলে তারা এই শর্তটি শিথিল করেছে বা তারা কর্মবিরতি পালন করছে তবে আমরা যেহেতু জেনেছি দুইটা পর্যন্ত তাদের বৈঠক চলছিল যেহেতু তারা কাস্টমসের সাথে এই সমঝোতা পৌঁছেছে এরপর একটা থেকে তাদের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে চালু হয়েছে একটি বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে এই গত দুই তিন দিন বন্ধ থাকায় ব্যাহত হয় কি পরিমাণ গাড়ি পেট্রাপোলের পারে বা বেনাপোলের পারে এখন জমে আছে এগুলো কখন না স্বাভাবিক হবে 
আপনি সেটা জানেন যেহেতু আজকে সকাল থেকে কোনো এজিএম দেওয়া হয় না অর্থাৎ এর আগে তিন দিনের যে এজিএমগুলো ছিল শুধু সেই পণ্যবাহী ট্রাকগুলো বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে আমদানি রপ্তানি হচ্ছে অর্থাৎ নতুন কোনো এজিএম দেওয়া হয়নি সেক্ষেত্রে যে পূর্বের যে এজিএমগুলো আছে অর্থাৎ পূর্বের যে গেট পাসগুলো আছে সেই পণ্যবাহী ট্রাকগুলো আজকে বা কালকে হয়তো ঢুকলে একটু কালকের সন্ধ্যের পর থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে তারপর যেহেতু ঈদকে সামনে রেখে পণ্যবাহী আমদানি রপ্তানি অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেক্ষেত্রে যত সময় গড়াবে অর্থাৎ ঈদের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই পণ্য যার থাকবে তবু আমরা বন্ধ আমরা বাংলাদেশ ভারত চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক মতিয়ার রহমানের সাথে আমরা কথা বলেছি তিনি যেটা জানিয়েছেন যে যেহেতু এর আগে দেড় থেকে দুশো পণ্যবাহী ট্র্যাক যখন ভারতে রপ্তানি হতো অন্যদিকে ভারত থেকেও দুই থেকে আড়াইশো পণ্যবাহী ট্র্যাক বাংলাদেশে আমদানি হতো কিন্তু এই ঈদকে সামনে রেখে এই মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে তো সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন ঈদকে সামনে রেখে আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ওপর দিকে এই অবরোধের কারণে যে পণ্য জাত এটা করে আরও ভয়াবহ তীব্র জানতে দেখা দিত তবে তার আশা করছে তিন দিনে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে বেনাপোল বন্দরের পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী বাংলাদেশ ব্যাংক সুপারিশ করলেও নিজেদের ভুল সংশোধন করছে না অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ আইআরডি ফলে বিদেশি জাহাজে কর্মরত হাজারো মেরিনার ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কিনতে পারছেন না বন্ড কেনার সুযোগ না থাকায় অনেক মেরিনার কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছেন বিদেশে আবার অনেকে রেমিটেন্স ভাঙাচ্ছেন খোলা বাজারে করোনার মধ্যে যখন দেশে রেমিটেন্স প্রবাহের জোয়ার তখন বিতর্কিত এক সিদ্ধান্ত নেয় আইআরডি বিদেশি জাহাজ ও এয়ারলাইন্সে কর্মরতদের ওয়েজার্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কেনার সুযোগ বাতিল করতে দুই হাজার বিশের ষোলো আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠি দেয় যার প্রেক্ষিতে একটি সার্কুলার দিয়ে মার্চেন্ট মেরিনারদের বন্ড কেনার অযোগ্য ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সিদ্ধান্ত অনাজ্য দাবি করে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দেয় মার্চেন্ট ম্যারিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন গত অক্টোবরে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারস্থ হন এরই মধ্যে রেমিটেন্সেও দেখা দেয় ভাটার টান নিজেদের ভুল বুঝতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক মেরিনারদের আবার বন্ড কেনার সুযোগ দিতে গত ২৪ নভেম্বর আইআরডিকে চিঠি দেয় সংস্থাটি চিঠি পাওয়ার চার মাস পেরিয়ে গেলেও নির্বিকার আইআরডি সংশ্লিষ্ট শাখার যুগ্ম সচিব সুরাইয়া পারভিন শেলি জানান মেরিনারদের বন্ড কেনার সুযোগ আইআরডি বাতিল করেনি তাই সুযোগ ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার তাদের নেই এটা চলমান একটা প্রক্রিয়া ছিল এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এটা আবার চালু করলে আমার মনে হয় যে মেরিনাররা বাংলাদেশে তাদের যে অব্যাহত রেমিটেন্স প্রবাহ এটা পাঠাতে আরও উৎসাহিত হবে বিদেশি জাহাজগুলোতে তিন বিভাগে কাজ করছেন অন্তত পনেরো হাজার বাংলাদেশি যাদের গড়ে নয় হাজার জন সব সময় জাহাজে থাকেন প্রতি মাসে আয় করেন পঞ্চাশ থেকে ষাট কোটি ডলার প্রবাসীদের বিনিয়োগের সুবিধায় উনিশশো একাশি সালে ওয়েজার্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড চালু করে সরকার উনিশশো আঠাশি সালে বিনিয়োগ শুরু করেন মার্চেন্ট মেরিনাররা মেরিনারদের অভিযোগ কোনো কারণ ছাড়াই তাদের আইনি অধিকার বাতিল করেছে আইআরডি রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন বিরোধীহীন সংবাদ দপ্তর সংবাদ এছাড়াও থাকছে চার বছরের শেষ হয়নি বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ ঈদে যানজটের আশঙ্কা ঈদের আগেই বরিশালে চালু হচ্ছে নতুন বাস টার্মিনাল নথুল্লাবাদের যানজট স্থায়ীভাবে নিরসনের আশা ঝালকাঠিতে জেলেদের নামে বরাদ্দ সরকারি চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে নিয়ম না থাকলেও পরিবহন খরচ বস্তার দামের অজুহাত দেখিয়ে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে বিতরণকারীরা মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন অভিযোগের পর টাকা ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি জেলেদের প্রাপ্য চাল বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে ঝালকাঠির জেলেদের চাল সহায়তা দেয় সরকার ফেব্রুয়ারি মার্চ দুই মাসে আশি কেজি চাল দেওয়ার কথা থাকলেও দেয়া হচ্ছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর কেজি এছাড়া জেলের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক একশো চল্লিশ টাকা করে আদায় করেছে চাল বিতরণকারীরা আশি কেজি চাল দুই মাসের দিতে আছে তাতে আমাদের আমরা 
পরিবহন খরচ বস্তার দাম এবং ঘাটতির কথা বিবেচনা করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার ও নেতৃস্থানীয় জেলেদের নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে অভিযুক্তরা জেলেদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের বিষয়টি অস্বীকার করে ইউপি চেয়ারম্যান বলছেন ভিন্ন কথা তার দাবি এ বিষয়ে কিছু জানেন না তিনি তারাই ওখানে মাপে গোডাউনে এবং তাদের হাতে আছে জেলার তালিকা ভুক্ত তিন হাজার দুইশো জেলেকে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত মাসে চল্লিশ কেজি করে চাল বিতরণ করবে সরকার তবে তা বিতরণে হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চার বছরেও শেষ হয়নি সিরাজগঞ্জে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ এরই মধ্যে মহাসড়কের চোদ্দটি স্থানকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে আসন্ন ঈদে যানজটে যাত্রী চালকদের ভোগান্তির আশঙ্কা করছে পুলিশ যদিও দ্রুত সড়কগুলো সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করার আশ্বাস দিয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার খ্যাত বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপার মহাসড়ক সেতু থেকে চান্দাইকোনা পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার এলাকায় চার বছর ধরে চলছে সড়ক প্রশস্তকরণ কাজ প্রকল্প চলমান থাকায় মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে গেছে চলাচলের পথ বেশ কটি স্থানে ফ্লাইওভার ও সেতু নির্মাণের কারণে দুই লেনের যানবাহন চলছে এক লেনে আসন্ন ঈদযাত্রায় যানবাহনের চাপ বাড়লে ভোগান্তির সংখ্যা চালক যাত্রীদের প্রচুর পরিমাণে গাড়ি থাকে যেমন কড্ডা থেকে এখান থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার এ পর্যন্ত সবসময় জ্যাম থাকে সামনে ঈদ গাড়ির চাপ বাড়বে ওই সময় ভোগান্তে থাকলে যাত্রীদের চরম অসুবিধা হবে সরু রাস্তা তো যদি কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করে তাহলে আমরা আবার ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারবো গাড়ি নিয়ে এরই মধ্যে রাস্তার চোদ্দটি স্থানকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করেছে জেলা পুলিশ ঈদের আগে এসব স্থান সংস্কার করা না হলে ভোগান্তি বাড়ার সংখ্যা তাদের সমস্ত জায়গাতে আমাদের যে সমস্যা না হয় জন্য আমাদের কি অটি টিম আছে আমাদের মোবাইল টিম আছে আমাদের ক্রিকেট পার্টি রাখা হয়েছে তার আন্তিক সহকার সবাই কাজ করছে সাধারণ যাত্রী যেন নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারে সে লক্ষ্যে আমাদের যে অবজারভেশনগুলো ছিল সেই অবজারভেশনগুলো চিহ্নিত করার পর তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে আগামী এপ্রিলের ফার্স্ট উইকে বা এপ্রিলের টেন্থ অফ এপ্রিলের মধ্যে হয়তো বা এই এই চ্যালেঞ্জগুলো তারা সলভ করতে পারবে ঈদের আগে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো যান চলাচলের জন্য স্বাভাবিক করার আশ্বাস দিয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ছয়টি ব্রিজ এই ঈদেই গাড়ি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিব পনেরোটি কালভাটও আমরা অলরেডি উন্মুক্ত করে দিয়েছি এবং আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে ঘরমুখ মানুষ যাতে যানজটের সম্মুখীন না হয় সে ব্যাপারে আমরা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছি প্রতিদিন এই পথে ২২ জেলার অন্তত বারো থেকে পনেরো হাজার যানবাহন চলাচল করে ঈদযাত্রায় সেই সংখ্যা বেড়ে যায় দুই থেকে তিন গুণ ঈদের আগেই বরিশাল নগরীতে চালু হচ্ছে নতুন বাস টার্মিনাল দ্রুত গতিতে চলছে টার্মিনাল নির্মাণের শেষ সময়ের কাজ বিশাল আয়তনের এই টার্মিনাল চালু হলে নগরীর প্রবেশ পথ নথুল্লাবাদের যানজট স্থায়ীভাবে নিরসন হবে বলে আশা করা হচ্ছে বরিশালে নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতা দুশো বাসের হলেও রাখা হয় সপাচেক গাড়ি জায়গা সংকুলান না হওয়ায় টার্মিনালের সামনে থেকে প্রতিদিন চলাচল করে অসংখ্য গাড়ি পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর সড়ক পথে চলাচল বাড়ায় আগের চেয়ে বেড়েছে গাড়ির চাপ এতে যানজটের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে টার্মিনাল এলাকা তবে নগরবাসীর দুর্ভোগ গোচাতে নগরীর কাশীপুরে প্রায় ছয় একর জমির ওপর নির্মিত হচ্ছে নতুন বাস টার্মিনাল নতুন টার্মিনাল এখনো উদ্বোধন হয় নাই যেহেতু আশা করি এখানে উদ্বোধন হলে আমাদের অনেক ভালো হবে রাস্তার উপরে রাখলে পুলিশের একটা হয়রানি ছিল বা আমরা টার্মিনালের ভিতরে গাড়ি রাখতে পারতাম না এখন এই জায়গাটা একটু সুবিধা আছে যে আমরা এখান থেকে এখানে হয়রানিটা কম নতুন বাস টার্মিনাল চালু হলে প্রতিদিন স্থানীয় ও দূরপাল্লার অন্তত দেড় হাজার গাড়ি চলাচল করতে পারবে এ জন্য থাকছে একশো তেরোটি বাস কাউন্টার যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক ওয়েটিং রুম ছাড়াও থাকছে বিপরীতমুখী প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ 
এখানে এন্ট্রি একটা গেট এবং এক্সিট একটা গেট দুইটা গেট থাকবে এবং এখানে দেখছেন যে নতুলাদ বাস স্ট্যান্ডের তো জায়গা কম খুবই কম এবং ওখানে অনেক এরিয়া সেখানে আমরা চাচ্ছি যে ওই এরিয়াতে আমাদের যে বাস টার্মিনালটা শিফট করলে এখানে সুন্দরভাবে আমরা বাস টার্মিনাল কার্যক্রম করতে পারবো নতুন বাস টার্মিনালটি চালু হলে রাস্তা থেকে থ্রি হুইলার সরিয়ে নথুল্লাবাদে গড়ে দেওয়া হবে এগুলো টার্মিনাল এতে যানজট এড়ানো সম্ভব হবে বলে ধারণা করছে ট্রাফিক পুলিশ ঢাকার যে পরিবহন যদি ওখানে চলে যায় তাহলে আমাদের এই শহর কেন্দ্রিক যে চাপ অনেকাংশে কমে যাবে ফলে আমাদের শহরের মানুষের যানজট সব সময় নিত্য জন্য সমস্যা যেটা আছে আমরা চেষ্টা করতে লাভ করার এটা অনেকাংশে কমে যাবে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে নতুন বাস টার্মিনালটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রতি বছর রমজান এলেই চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার শাহী মসজিদে চলে ইফতার তৈরির ব্যাপক আয়োজন যেখানে বিশজন স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় প্রতিদিন ইফতার করেন কয়েক হাজার রোজাদার প্রথম রমজান থেকে শুরু হয় গণ ইফতারের এই আয়োজন সারি সারি প্লেটে রাখা নানা পদের খাবার ধর্মপন মুসল্লিদের একসঙ্গে বসে ইফতারের এই আয়োজনে নেই কোনো ভেদাভেদ পুরো রমজান মাস জুড়ে চট্টগ্রাম নগরীর আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদে ইফতারের চিত্র এমনই এখানে প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ আসেন ইফতার করতে একসাথে ইফতার করার জন্য নিয়োগ করেছি ইফতারের এই আয়োজনে আর্থিক সহযোগিতা করেন বিত্তবানরা নামের জন্য নয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এতে শরিক হন তারা জানিয়েছে আয়োজক কমিটি অর্থগুলো সংগ্রহ করার জন্য আসলে আমরা কারো কাছ থেকে চাই না আবার কেউ কিছু দিলে আমরা তাকে ফেরত দিই না সবগুলো তার নাম প্রকাশে অনেক ছুক ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তারা এগুলো এখানে দিয়ে যায় যদি তেমন একটা প্রচলন ছিল না শুধু মক্কা শরীফ মদিনা শরীফই ছিল হুজুর এখানে আসার পর থেকে মক্কা মদিনের আদলে এখানে একটা জাতে রোজাদারদেরকে সেরকম সম্মানের সাথে ইফতারের ব্যবস্থা করানোর জন্য এই আয়োজন এখানে দুই হাজার এক সালের ছোট পরিসরে ইফতার মাহফিল করা হলেও দুই হাজার সাত সাল থেকে তা বড় আয়োজনে রূপ নেয় রাকিব উদ্দিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ সংবাদ এছাড়াও থাকছে অর্ধশত টর্নেডোর আঘাতে লন্ডভণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের বহু অঞ্চল মৃতের সংখ্যা বেড়ে বত্রিশ আরও টর্নেডোর সতর্কতা এবং টেস্টে প্রথমবারের মতো কাল মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড মিরপুরে ম্যাচ শুরু সকাল দশটায় কর্ণ তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগে আগামীকাল আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এরই মধ্যে বিক্ষোভ সহ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে নিউইয়র্ক জুড়ে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দুপুরে ম্যানহাটন ক্রিমিনাল কোর্ট হাউসে হাতের আশপাশের রাস্তাগুলোতে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে ট্রাম্প টাওয়ার ঘিরে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ট্রাম্পের হাজিরার সময় যদিও নিউইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত সমর্থকদের কাছ থেকে তেমন কোনো হুমকি পাওয়া পায়নি তারা অনেক আদালতের মামলা স্থগিত রাখা হবে ট্রাম্প প্রথম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি ফৌজদারি অভিযোগে আদালতের মুখোমুখি হচ্ছেন অর্ধশত টর্নেডোর আঘাতে লন্ডভণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ মধ্য পশ্চিম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বত্রিশ জনে এখনও বিদ্যুৎহীন অবস্থায় কয়েক লাখ মানুষ ইন্ডিয়ানা আইওয়া ইলিনো এবং আরকানসাস রাজ্যে বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়েছে কিছু এলাকায় নতুন করে টর্নেডো সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া বিভাগ একের পর এক টর্নেডোর আঘাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশটি দক্ষিণাঞ্চল শুক্রবারের টর্নেডোর আঘাতে বিপর্যস্ত আরকানসাস মিসিসিপি টেনেসি ডেলাওয়ার বহু মানুষ হতাহতের পাশাপাশি লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা আরকানসাসে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা দক্ষিণাঞ্চল ছাড়াও শক্তিশালী টর্নেডোর আঘাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মধ্য পশ্চিমের রাজ্য ইলিনয় ইন্ডিয়ানা ও আইওয়ায় ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে জরুরি সহায়তা লাভের জন্য এসব রাজ্যে ঘোষণা করা হয়েছে বিপর্যয় 
ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলোর গভর্নরের সঙ্গে ফোন আলাপে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ বলছে পুরো অঞ্চলে আরও কয়েকটি টর্নেডোর ঝুঁকি রয়েছে টর্নেডোর পাশাপাশি শক্তিশালী ঝড় বজ্রপাত ও ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করেছে কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর গড়ে এক হাজার একশো পঞ্চাশটি টর্নেডো আঘাত হানে যুক্তরাষ্ট্রে যা বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় সর্বোচ্চ এর মধ্যে টেক্সাসে বছরে গড়ে দেড়শো টর্নেডো আঘাত হানে বিশেষ করে বসন্তকালে যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডোর মৌসুম হিসেবে ধরা হয় মৌসুমি ঝড়ের পূর্বাভাস আগে থেকে পাওয়া গেলেও খুব কম সময়ের মধ্যে টর্নেডো তৈরি হয় বলে এ বিষয়ে খুব বেশি আগে সতর্ক করা সম্ভব হয় না সেই সাথে টর্নেডো কখন এবং কোথায় ঘটবে তা অনুমান করাও অত্যন্ত কঠিন বলছেন আবহাবিদরা নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মানহানির মামলায় দুই বছরের সাজার বিরুদ্ধে আজ আবেদন করবেন ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সুরাটের দায়ের করা আদালতে তার প্রতিনিধিত্ব করবেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আর এস চিমা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে বলেন আইনি ও রাজনৈতিকভাবে লড়াইয়ে প্রস্তুত কংগ্রেস দলটির অভিযোগ এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক বিষয় এনডিটিভি জানায় উচ্চ আদালতে রাহুলের সাজা স্থগিত না হলে ওয়ানাদ লোকসভা আসনের জন্য বিশেষ নির্বাচন ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন সাজা ও সংসদ সদস্য পদ বাতিলের কারণে আগামী আট বছর রাহুল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না তেইশ মার্চ রাহুলকে মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের সাজা দেয় সুরাটের দায়ের করা আদালত পরের দিন তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল করে লোকসভা গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে রাশিয়া আটক মার্কিন সাংবাদিককে মুক্তি দিতে মস্কোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন রোববার রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই লাভরভের সঙ্গে ফোন আলাপে এই আহ্বান জানান তিনি ত্রিশ মার্চ রাশিয়ার আটক হন মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ইভান গার্স কোভিজ রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে তাকে আটক করা হয় বলে দাবি ক্রেমলিনের উনত্রিশ মে পর্যন্ত গার্স কোভিজকে কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়েছে রুশ আদালত রাশিয়ার আইন অনুযায়ী গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ বিশ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে তার ফোন আলাপে ইভান গার্স কোভিচকে আটক করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় রাশিয়ায় কারাদণ্ড পাওয়া আরেক মার্কিন নাগরিক পল ওয়েলনকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি ওয়ানডে টি টোয়েন্টির পর এবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ মিরপুরে খেলা শুরু হবে কাল সকাল দশটায় আইপিএল ইস্যুতে সাকিব লিটনকে বিশ্রামে গুঞ্জন থাকলেও দুজনেই খেলবেন টেস্ট পাশাপাশি ইঞ্জুরি কাটিয়ে ফিরেছেন ওপেনার তামিম ইকবাল তার সঙ্গে ওপেনিংয়ে সাদমান জয়ের মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে একজনকে এরপর যথাক্রমে শান্ত মুশফিক সাকিব লিটনরা নামবেন তাসকিন এবাদত খালেদ শরিফুলকে নিয়ে গড়া পেস ইউনিট দুর্দান্ত ফর্মে আছে সাকিবের সঙ্গে তাইজুল মিরাজের একজন খেলবেন একাদশে অন্যদিকে শেষ টি টোয়েন্টিতে জয় কিছুটা স্বস্তি এনেছে আইরিশ শিবিরে সেই ধারায় টেস্টে ভালো কিছুর আশায় আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ডকে ছোট করে দেখার কোনো কিছু নেই কারণ ক্রিকেট খেলায় সব কিছুই হতে পারে এবং অবশ্যই আমরা রেসপেক্ট করব ওপেনিং টিমকে এবং আমাদের বেস্টটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব কারণ আমাদের যে টিমের ভিতরে এখন যে কনফিডেন্ট আছে সবাই যেভাবে টাচে আছে আই হোপ যে সবাই খুব ভালো পজিশনে আছে এবং খেলার ভিতরে আছে এটা খুব ভালো একটা পজিটিভ সাইন আইপিএল আজ চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে লখনৌ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ শুরু রাত আটটায় হার দিয়ে আসো শুরু করা চেন্নাই ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া প্রথম ম্যাচে ওপেনিংয়ে দুর্দান্ত শুরু এনে দেন ঋতুরাজ তাতে লড়াকু সংগ্রহ পেয়েছিল ধোনির দল তারপরেও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গুজরাটের বিপক্ষে জিততে পারেনি অন্যদিকে জয় দিয়ে আসো শুরু করেছে লখনৌ মার্কুডের পাঁচ উইকেট শিকারে দিল্লিকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে লোকেশ রাহুলের দল চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠে লড়াই আজ পিচ হবে স্পিন সহায়ক দু দলই তাই বাড়তি স্পিনার নিয়ে খেলবে একাদশে বদল এনে লেগ স্পিনার অমিত মিশ্রাকে খেলাতে পারে লখনৌ আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে আট উইকেটে হারিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বাইশ বল আগে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় কোহলির দল টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ভালো শুরু পায়নি মুম্বাই মাত্র বিশ রানে হারায় তিন উইকেট প্রথম চার ব্যাটারের কেউই বিশের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি এরপরও মুম্বাই একশো একাত্তর রানের লড়াকু স্কোর গড়ে তিলক ভার্মার নৈপুণ্য তরুণ এই ব্যাটার ছেচল্লিশ বলে করেন চুরাশি রান জবাবে উড়ন্ত শুরু পায় বেঙ্গালুরু 
উদ্বোধনী জুটিতে আসে একশো আটচল্লিশ রান অধিনায়ক ডু প্লেসি ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে তেয়াত্তর করে সাজঘরে ফেরেন উনপঞ্চাশ বলে বিরাশি রানে অপরাজিত ছিলেন বিরাট কোহলি দুই ওপেনারের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে সহজ জয় পায় বেঙ্গালুরু কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই বড় ক্লাবের ম্যানেজার চাকরি হারালেন লেস্টার সিটির ব্র্যান্ডন রজার্সের পর চেলসি থেকে গ্রাহম পটার বরখাস্ত হন মূলত টানা ব্যর্থতার কারণেই দায়িত্ব থেকে সরানো হয় এই দুজনকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আকর্ষণ যেমন বেশি তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বেশি বড় নামের দল আছে অন্তত আটটি যাদের প্রত্যেকেই শিরোপা জেতার সামর্থ্য রাখে কিন্তু মাঠের খেলা কখনো কখনো বড় ক্লাবকেও দেখায় মুদ্রার অন্য পিঠ আর সেই সূত্রে কপাল পড়ে নামি দামি কোচের এই যেমন মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুই বড় দলের ম্যানেজার চাকরি হারালেন প্রথমে লেস্টার সিটির ব্রান্ডন রজার্স এর কিছু সময় পর চেলসির গ্রাহাম পটার গত কয়েক মৌসুম ধরে শিরোপা রেইসে থাকা লেস্টার এবার রেলিগেশন জোনে লিগে টানা ছয় ম্যাচ জয়হীন আর তাই ম্যানেজমেন্ট বাধ্য হয়েছে ম্যানেজারকে বরখাস্ত করতে চার বছরের সময়কালে একমাত্র অর্জন দু সালের এফএ কাপ জয় অন্যদিকে সাফল্যের জন্য মরিয়া চেলসি গ্রাহাম পটারের অধীনে চরম ব্যর্থ শেষ দুই ট্রান্সফার উইন্ডোতে প্রায় ছশো তিরিশ মিলিয়ন ডলার খরচ করে খেলোয়াড় কেনে চেলসি তারপরও টেবিলের এগারো নম্বরে অবস্থান সবশেষ ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার কাছে হারের পরই শেষ হয় পটার অধ্যায় जैसे ব্লুজের চোখ এখন পঁচেত্তিনো জিদান নাগেলসম্যানের মতো হাই প্রোফাইল ম্যানেজারের দিকে আরেক নামি কোচ ইয়োর্গেন ক্লপও এবার ফ্লপ শেষ দুই ম্যাচে হার দিয়ে লিভারপুল এখন টেবিলের আটে আগের মৌসুমগুলোর সাফল্য বিচারে এখনও কোচ বদলের আওয়াজ না উঠলেও ব্যর্থতার ধারা না ভাঙতে পারলে মৌসুম শেষে কি হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অস্বাভাবিক হারে গলছে আলপাইনের হিমবাহ উনিশ শতকের পর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হিমবাহ গলেছে দু সালে এমন পরিস্থিতিতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা আলপাইন ক্লাব রেকর্ড হারে গোল পঞ্চিশ মিটার করে দৈর্ঘ্য কমেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি এর আগে দু সালে হিমবাহের গড় দৈর্ঘ্য কমেছিল এগারো মিটার এমন পরিস্থিতিতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আলপাইন ক্লাব অস্ট্রিয়ার বৃহত্তম হিমবাহ প্যাস্ট্রেজের নিচের অংশ হারিয়েছে এক হাজার কোটি ঘনমিটার বরফের ভর গত বছর গ্রীষ্মে অতিরিক্ত উষ্ণতা ও শুষ্ক পরিবেশ থাকায় বছরের শেষ ভাগে আল্পসে বেশিরভাগ অংশে ঠিকমতো হয়নি তুষারপাত এই হারে হিমবাহ গলে যাওয়াকে মানব সৃষ্ট এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফল হিসেবে দাবি করছেন চলতি বছরের জানুয়ারিতে সায়েন্স জার্নাল তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে একুশ শতকের শেষের দিকে বিশ্বের অর্ধেক হিমবাহ এবং এগুলোর ভরের এক চতুর্থাংশ গলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে হিমবাহের এমন অবস্থা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে আল্পসের অঞ্চলগুলোতে পর্যটন আপাতত বন্ধ রাখার আহ্বান পরিবেশবিদদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ